வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் ஓண்டர் சேஃப் ஃபிலிம் வரா வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஒன்றை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் அவங்களோட சிஸ்டத்தில் இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோக்குள்ளே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஹவு டு டவுன்லோட் ஃபிலிம் வரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் பிகினஸாக இது வரைக்கும் நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ணலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் இப்படி வெக் பண்ணலாம் என்ற அளவுக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி உங்களுக்காக வேண்டி இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்குது ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து எடிட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி ஒரு வீடியோ ஒன்று தான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வீடியோ இப்போ பார்க்கலாம் எஸ் ஃபிலிமோரா நைன் இங்கே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் சைஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த சைஸ் வந்துட்டு எப்போயும் இந்த ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கே கொடுங்க நியூ ப்ரொஜெக்ட்னு சொன்னால் நீங்கள் புதுசாக ஒரு ப்ரொஜெக்டில் வெக் பண்ணும்போது நியூ ப்ரொஜெக்ட் கொடுத்து ஒன் பண்ணலாம் ஓப்பன் ப்ரொஜெக்ட் சொன்னால் இதுக்கு முதல் நீங்கள் ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரொஜெக்டை இதன் மூலமாக ஓப்பன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஓப்பன் ப்ரொஜெக்ட் கிளிக் பண்ணினா நான் இதுக்கு முதல் வெக் பண்ணினேன் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் அந்த ப்ரொஜெக்ட் இந்த இருக்குது இந்த ப்ரொஜெக்டை அங்கே ஓப்பன் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நியூ ப்ரொஜெக்ட் இதை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்லி இங்கே இது வந்துட்டு ஒன்றாக கூடியதாக இருக்கும் இங்கே நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் சம்மந்தமான ஒரு மெசேஜ் ஒன்று நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்பிளே ஒன் பண்ணும்போது வருது அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதுதான் நம்மளோட ஃபிலிம் போகிறோம் நைன் இப்போ இதில் தான் நம்ம என்னென்ன செய்ய போகிறோம் என்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முக்கியமாக இங்கே இருக்கிற ஒப்ஷன் எல்லாம் ஒருத்தனம் பார்க்கலாம் மீடியா மீடியான்னு சொன்னால் மை மீடியா கிளிக் பண்ணினதும் இங்கே பாருங்கள் மை ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லியிருக்குது இது ஜீரோவில் இருக்குது இது ஜீரோவில் இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம இன்னும் எடிட் பண்ணக்கூடிய நம்மளோட ஃபோட்டோஸோ வீடியோ ஆடியோவோ எந்த ஒரு பைல்டும் இது உள்ளுக்கும் இன்னும் இம்போர்ட் பண்ணலை அதனால தான் இது ஜீரோ காட்டுது மை எல்பம் ஜேம்பல் கலர் இந்த மீடியா உள்ளுக்கும் ஜேம்பல் கலர்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி அவங்களுக்கும் இங்கே இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மீடியா ஆடியோ டைட்டில் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் எலமெண்ட் இந்த எல்லாம் இந்த இது உள்ளுக்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்கிறன்ற ஆப்ஷனில் இருக்கிற அந்த இதைத்தான் நம்மளுக்கு இங்கே காட்டும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சேம்பல் கலர் சேம்பல் கலர் ஃபிஃப் பதினஞ்சு கலர் இருக்கிறது காட்டுது அந்த பதினஞ்சு கலரையும் இங்கே காட்டும் அதுக்குரிய டிஸ்பிளே தான் இது இதுக்குரிய ஆப்ஷன் எல்லாம் வியூ பண்ணுறது இங்கே காட்டும் இப்போ ஓடியோ பார்த்தோம் சொன்னால் இப்போ ஓடியோ ஓடியோ வந்துட்டு ஐம்பத்தொரு ஓடியோ கொடுத்துருக்கிறாங்க நீங்கள் கட்டாயமாக இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணணும் மூணு நாலு அஞ்சு அப்படி அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதில் டவுன்லோட் பண்ணின மாதிரி இருக்கும் மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே உங்களோட நெட்ஒர்க்கு கனெக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ஓடியோ அதே மாதிரி அவங்களோட டைட்டில் நூற்றி முப்பத்தேழு அந்த நூற்றி முப்பத்தேழுலேயே அவங்க ஒவ்வொரு இதாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க எது எது எதுக்குரிய இது மாதிரி டோட்டலாக நீங்கள் ஓவர் மார்க் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குரிய டைட்டிலையும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கீங்க ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் இளமெண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஒரு ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணி அதை இங்கே டிஸ்பிளேக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் ஈஸியாக அப்படி எல்லாம் பார்த்துக்கொள்ளலாம் இதன் இது எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இது இந்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொன்றை கிளிக் பண்ணி இதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இந்த சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்மால் திங்ஸ் இருக்குது இதுக்குரிய வியூ இதை ஸ்மால் சைஸ்லேயும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அதாவது லார்ஜ் சைஸ்லேயும் பார்க்கலாம் மீடியம் சைஸ்லேயும் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் மீடியம் அது அந்த சைஸை இதில் மாற்றிக்கொள்ளுங்க இதில் இருக்கிற எஃபெக்ட் கூடிய நேமெல்லாம் உங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு நீங்கள் வெக் பண்ண 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 அந்த நேமெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை ஈஸியாக இந்த சேர்ச் பண்ணிக்கொள்ளவும் வேணும் அடுத்து வந்துட்டு இது நம்மளோட டைம் லைன் நம்ம என்னென்ன எடிட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே தான் நம்ம அந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம அந்த எடிட்டிங் எல்லாம் பண்ணணும் இங்கே நம்ம எடிட்டிங் பண்ணுற ஃபைல் இருக்கக்கூடிய விண்டோஸ் டிஸ்பிளே தான் இது நம்ம ஃபைனலி என்னென்ன செஞ்சோம் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் அது எல்லாம் வந்துட்டு இங்கே காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த விண்டோஸ் டிஸ்பிளே இது மூணு தான் மெயின் திங்ஸ் டைம் லைனை நம்ம பார்க்கணும் டைம் லைன் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கிறாங்க இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு காட்டும் எட் வீடியோ ட்ரெக் எட் வீடியோ ட்ரெக்னு சொன்னால் இப்போ இந
நிறைய ட்ரக் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டு எட் பண்ணுறீங்க எட் பண்ணி எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எடிட் பண்ணும்போதும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு ட்ரக் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதில் வெக் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி டைமில் டிலீட் செலக்ட் ட்ரக் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த ட்ரக்கை டிலீட் பண்ணலாம் அது மாதிரி எம்டி ட்ரக் அது அதையும் இது மாதிரி இந்த டிலீட் எம்டி ட்ரக்கையும் உங்களுக்கு இங்கே டிலீட் பண்ணலாம் எஜஸ்ட் ட்ரக் ஹை இஸ்மால் இது வந்துட்டு இப்போ இந்த சைஸில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த சைஸில் இருக்குது இந்த சைஸை இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற இஸ்மால் நார்மல் பிக் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குரிய இந்த ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஓப்பன் ட்ரக் மேனேஜர் ஓப்பன் ட்ரக் மேனேஜர்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படியும் எட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஒரு ட்ரக்காக அப்படி இல்லாட்டி இதை கிளிக் பண்ணி டோட்டலாக இங்கே இந்த ட்ரக் மேனேஜர் உள்ளுக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபைவ் ட்ரக் நம்மளுக்கு வீடியோ ட்ரக் கொண்டு வரணும்னா ஃபைவ் ட்ரக் கொடுத்து இங்கே ஓகே பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கில் இந்த ஃபைவ் ட்ரக் இந்த அந்த நம்பரை காட்டும் அப்படி வரும் அப்படி இல்லாட்டி இப்போ பழைய டிஸ்பிளேக்கு அண்டு பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் பழைய டிஸ்பிளே மாதிரி அது வந்துடும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணினாலும் அது வந்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு அண்டு பண்ணி கொள்ளும் அதுக்குரிய ஆப்ஷன் தான் இங்கே அண்டு பண்ணுறதுக்குரிய ஷோர்ட் கட் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே காட்டியிருப்பாங்க அந்த எடிட் உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா அண்டு கண்ட்ரோல் செட் அதை மாதிரி கண்ட்ரோல் ஒய் அதை மாதிரி கட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் எக்ஸ் அதை மாதிரி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இங்கே பண்ணக்கூடிய வெக்கில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் ஓ இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன் எல்லாம் இது போல் தான் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் இங்கே கொஞ்சம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க இது என்னென்னத்துக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பெஸ்ட்டுக்கு நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது வந்துட்டு சாரி இது வந்துட்டு உங்களோட ஆடியோ ட்ரக் நீங்கள் ஆடியோஸ் அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணும்போது அதுக்குரிய இதை இங்கே பார்த்து கொள்ளணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆடியோ டவுன்லோட் பண்ணினா ரைட் டவுன்லோட் பண்ண ஒரு ஆடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ப்ளே ஆகும் ப்ளே ஆகும்போது அதுக்குரிய லெஃப்ட் சைட் இதை காட்டும் இந்த செகண்ட் வந்துட்டு இதோட வெலும் கூட்டி குறைக்கிறது இதில் ஒரு வெலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு ஸ்னாப்சாட் இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்னாப்சாட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று பண்ணணும்னு சொன்னால் இதை ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் அதாவது நீங்கள் ஃபோட்டோ ஆடியோ எல்லாம் இருந்தாலும் உங்களோட மீடியாவை கிளிக் பண்ணால் தான் அந்த மீடியா உள்ள காட்டும் மீடியா உள்ளுக்கு மை ப்ரொஜெக்ட் மை ப்ரொஜெக்டை கிளிக் பண்ணி போட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ ஷாட்டில் இன்புட் பண்ணுவோம் இன்க்ளூட் பண்ணுறது இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எது உள்ளே குறிக்கிதோ உங்களோட ஃபுட்டேஜ் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஃபிலிம் வரான்னு சொல்லி ஒரு கொஞ்சம் சாங்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நம்ம இந்த ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணினதும் அந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு இந்த டிஸ்பிளே உள்ளுக்கும் வந்துடும் இந்த மை ப்ரொஜெக்ட்டுக்குள்ளே இப்போ முதல் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது ஜீரோ இருந்துச்சு இப்போ ஒன்று காட்டுது அந்த ஒன்றும் இந்த அறிக்கிற ஃபோட்டோ இதை ஜஸ்ட் இங்கே ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ரெக் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்க வேண்டியது வீடியோ ஃபைல் இந்த லோகோ இருக்கிற ஃபைலுக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த வீடியோ நம்ம எட் பண்ணலாம் இப்போ இதை இந்த ரெண்டாவது ட்ரெக் ஆடியோ ட்ரெக்குக்குள்ளே போட பார்த்தோம்னா அது வர வராது ஏன்னா ஆடியோக்குரிய அது ஃபைல் மட்டும்தான் அங்கே இது பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த இதை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் நம்ம போடுவோம் ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் பார் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இங்கே ப்ளே பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஷார்ட் கட்டில் ஸ்பேஸ் பார் ப்ளே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை ஸ்க்ரீன் ஷாட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தான் இப்போ இதை பார்க்க போகிறோம் இதை ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது எங்கே சேவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக காட்டும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அது சி ப்ரோக்ராம் அதுக்குள்ளே சிவா டாக்குமெண்ட் ஒன்றஸ் சேவ் ஃபிலிம் ஓரா யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது காட்டும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஈஸிக்கு அதை டெஸ்டப்புக்கு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் இந்த அறிக்கை நம்ம ஸ்னாப்சாட் பண்ணினது அப்போ அதுக்குரிய லோகோ தான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸ்னாப்சாட் இது வந்துட்டு உங்களோட இந்த டிஸ்கிரீன் சைஸை இந்த செட்டிங்கில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறத பார்க்க சொன்னால் இங்கே இந்த இப்போ ஸ்க்ரீனுக்கு ஃபிட் கனெக்ஷனில் இருக்குது ஃபார்
இது வந்துட்டு உங்களோட மியூசிக் ஆடியோ மிக்சர் இது வந்துட்டு நீங்கள் என்ன சார் மைக் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறோம்னா இதில் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஒரு கீ இருக்குது ஹெட் மார்க்கர் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த துண்டை உங்களுக்கு கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த மார்க் ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துடும் இப்போ இது ஒரு வீடியோவாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ இந்த துண்டெல்லாம் கட் பண்ண நம்மளுக்கு இந்த துண்டில் இருக்கிற இந்த இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்கிற துண்டும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு மார்க் அப்படியே அந்த மார்க் இது கட்டிங் பண்ணுறதுக்குரிய மார்க் ஒரு ரீமிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி அந்த துண்டில் வந்துட்டு என்னாவது ஹெட் பண்ணணும் அப்படி என்னாவது ஒரு ஸ்பெஷல் திங்ஸ் நீங்கள் என்னத்தை நினைக்கிறீங்களோ அதுக்குரிய தான் இந்த மிக்சர் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த மார்க்கரை இதுக்குரிய கலர் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிரீன் கிரீன் டிசன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் இது வந்துட்டு இப்போ கட் பண்ண கட்டிங் கட்டிங் கிளீன் நம்மளுக்கு கட்டிங் இப்போ செகண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஹெட் ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு தேவையான கலரை கொடுத்து ஐனிக்க ஐனிக்க நீங்க என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த இதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த இதை இதில் ஹெட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஃபைனலி நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒன்று தான் எக்ஸ்போ லாஸ்ட்டாக உங்களோட ஃபைனலி உங்களோட வீடியோ எல்லாம் ஃபினிஷிங் ஆகினத்துக்கு பிறகும் இங்கே ஃபைல் சைஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க என்னென்ன சைஸில் விருப்பமோ அந்தந்த சைஸில் அந்த ஃப்ரேம் ரேட் கணக்கில் அதை நீங்கள் ஹெட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்குரிய செட்டிங்ஸும் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ஹெட் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன்றச்சி ஆஃப் ஃபிலிம் ஒரு அவ்வளோக்கோ எப்படி நம்மளோட ஃபைல்ஸை இம்போர்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் கிடைக்குது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஃபைல்னு ஒரு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது உள்ளுக்கு இம்போர்ட் மீடியா இம்போர்ட் மீடியா உள்ளுக்கு இம்போர்ட் மீடியா ஃபைல்ஸ் இதுக்குரிய ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைட்லேயே கண்ட்ரோல் ஐ இந்த கண்ட்ரோல் ஐயை ப்ளஸ் பண்ணுறதுனோடாக அவங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை நீங்கள் இது உள்ளுக்கும் இம்போர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த செகண்ட் வந்துட்டு மீடியா மீடியா கிளிக் பண்ணி மீடியா கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது உள்ளுக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க இம்போர்ட் மீடியா ஃபைல்ஸ் ஹேர் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறதுனோடாகவும் உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை நீங்கள் இந்த ஃபிலிம் ஒரு உள்ளுக்கும் இம்போர்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் சொன்னால் இதை ஜஸ்ட் ப்ரெட் பண்ணி கிளிக் பண்ணாலும் இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்றாகும் உங்களுக்கு தேவையான எந்த ஃபைல்ஸும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த ஃபைல்ஸை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணினதும் அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இப்படி இம்போர்ட் பண்ண ஃபைல்ஸை நம்ம நம்மளோட இந்த டைம்லைனில் எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்